Indian Money MA Institute of Science and Technology Tanjavur BTech Biotechnology with specialization in computer science and biology Vigadan neerilukku vanakkam in this episode of Vigadan Celebrity Conversation enga irukudhu appadina channel ku kodiya maiya pagudhiyana T Nagar la மகிலம் பொட்டிக் ஷாப்பில் தான் இந்த மகிலம் பொட்டிக் ஷாப் பற்றி ஸ்பெஷாலிட்டியெல்லாம் சொல்லி ஆகணும் என்ன அப்படின்னா இந்த மகிலம் பொட்டிக் ஷாப் யார் வந்து நிறுவியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயக்குனர் பா ரஞ்சித் அவர்களுடைய மனைவி அனிதா ரஞ்சித் அவர்களும் மற்றும் இன்னொரு கோ பார்ட்னர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்டர் கலையரசன் அவர்களோட மனைவி பிரியா சங்கர் அவர்களும் தான் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரையும் போய் மீட் பண்ணிவிட்டு இந்த பொட்டிக்கில் என்னென்ன ஸ்பெஷல் திங்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> ஜெய்பூர்ந்தோம் <laughs> 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 ஓ சூப்பர் இப்போ ஜென்ரலாக ஏன்னா உங்களை வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக தெரியும் ஒரு பெயிண்டர் லைஃப்பில் பர்சீவ் பண்ணதே பெயிண்டிங்கிறது ஆனால் சின்ன வயசுலேயே காகித பூ அந்த அந்த மாதிரியான காஸ்ட்யூம் விஷயங்களில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்த ஒருத்தர் இன்றைக்கி ஒரு புட்டிக் அதுவும் சென்னையில் முக்கியமான டீ நகர் பிளேஸில் வைக்கிறீங்க இல்லையா இதுக்கு எடுத்த சிறத்தைகள் என்ன வருது இது வந்து திடீர்னு வந்த ஒரு பூம் தான் நான் என் நானும் என்னுடைய தோழி ப்ரீயாவும் சேர்ந்து இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு புட்டிக் ஷாப் இருந்தது அங்கே வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டுன்றதுனால நாங்கள் வந்துட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து ஒரு திடீர்னு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு தூண்டுதல் தான் அது அவங்க பண்ணுங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்க நாங்களும் பண்ணலாமே அப்படின்னு எடுத்தது தான் இது ஜென்ரலாக இல்லை ட்ரெடிஷ்னல் வியர் சொல்லுவாங்க வெஸ்டர்ன் வியர் சொல்லுவாங்க கான்டெம்பரரி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எந்த கேட்டகரியில் வரும் இந்த காஸ்ட்யூம் இதெல்லாம் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறது இண்டோ வெஸ்டர்ன் தான் இப்போ எந்த ஒரு படைப்பாக இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட வந்து நேச்சுரல் ரியலிஸ்டிக் அண்டு செமி ரியலிஸ்டிக்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இது வந்து எல்லாமே செமி ரியலிஸ்டிக் மாதிரி தான் இருக்குன்னே அதை சொல்லுவாங்களே சல்வாரா என்ன இது இது எல்லாமே த்ரீ ஃபோர்த் கவுன்ஸ் கவுன்ஸ் டைப்பில் தான் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து பாவாடை சட்டையிலிருந்து உருமாற்றப்பட்ட கிராஃப்ட் ஆஃப் ஸ்கர்ட் கிராஃப்ட் ஆஃப் ஸ்கர்ட்ஸ் ஓகே டிஃப்ரெண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அண்ட் நிறைய கலெக்ஷன் அந்த மாதிரி அங்கேயும் போய் பார்க்கலாம் இது எல்லாமே வந்து தீபாவளிக்காக நாங்கள் ட்ரை பண்ணிருக்கிறது ஓகே இது வந்து தூப்பியான் வித் பனாரசி பேட்ச் ஓகே சோ அந்த மாதிரி ஓவன் ஓவர் கேட்டகரியில எஸ் தூப்பியான் இருக்கு <laughs> 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 ஸ்டார்டிங்கே வந்து ஒரு 1500 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி வெச்சிருக்கோம் 1500 ல இருந்து வந்தா நல்ல 1500 ல இருந்து நல்ல அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஓகே बिकॉज இது ரொம்ப ஸ்மாலரான ஒரு இது பிசினஸ்ன்றதனால நமக்கு அந்த அளவுக்கு பெருசா போறது தான் நம்ம சீப்பரா கொடுக்க முடியும் ஓகே அப்ப இந்த காஸ்டியூம் டூப்பியாவா டூப்பியான் டூப்பியானாக்கு என்ன காஸ்ட் இதுக்குலாம் இப்ப ஜெனரலா எவ்வளவு காஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க 25 25 ஓ நைஸ் சோ இது வந்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க உங்க பார்ட்னரையும் கூப்பிட்டு அதுதான் கரெக்ட் நினைக்கிறேன் பிரியா அவர்களை வெல்கம் பண்ணிக்கிறோம் விகடன் சார்பா வணக்கம் பிரியா அண்ட் நைஸ் மீட்டிங் யூ பிஸ்னஸ் பார்ட்னரா ரெண்டு பேரும் ஒரு திக் ஃப்ரெண்ட்ஸா உங்க சோசியல் மீடியால பார்க்க முடியுது ஒரு ஏன்னா எந்த அளவுக்கு வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக படங்களில் பார்க்குறோமோ அதே அளவுக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டிங்கில் பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எங்கே ஆரம்பி
கலையும் ரஞ்சித்தனாவும் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஃபேமிலியாக அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் போகும்போது மீட் பண்ணும்போது அப்புறம் பசங்க பிறந்தவொன்னே பசங்க எல்லாம் ஒன்றா அந்த மாதிரி ஆகும்போது அது டிஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஓகே அண்ட் காஸ்ட்யூம் டிசைனிங் இது நாட் அன் ஈஸி ஜாப் இவங்க சொன்னாங்க ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த கண்டினியூட்டி பண் ஃபாலோ பண்ணுறது இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அண்ட் பிரியாவோட காஸ்ட்யூம் டிசைனிங் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ ஆரம்பிச்சது நான் வந்து டிசைனிங் ஃபுல்லாக இவங்க தான் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த மற்ற விஷயங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் எங்கள் அப்பா பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு ஸோ எனக்கு பிஸ்னஸ் மேலே ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குது நான் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு குவிட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா பிஸ்னஸ் ட்ரை பண்ணலாம் ரெண்டு பிஸ்னஸ் ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த அதனால் எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது பட் இவங்களுக்கு டிசைனிங் பிடிக்கும் அப்படியே ஒரு அப்படியே ஒரு மர்ஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் மோஸ்ட்லி இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்துப்பேன் இவங்க டிசைனிங் ஃபுல்லாக பார்த்துப்பாங்க ஸோ ரெண்டும் மிங்கில் ஆக மாட்டோம் அவங்க அவங்க பொட்டிக்கோட நேம் ரொம்ப யூனிக்கான நேம் தமிழ் பெயர் அந்த தமிழ் பெயர் யார் வச்சா எப்போ இது அந்த பெயர் சூஸ் பண்ண ப்ராசஸ் சொல்லு அது நான் தான் சூஸ் பண்ணேன் மகிழம் மகிழம்ன்றது ஒரு பூவோட பேர் பூவோட பேர் வைக்கணும்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக யோசிச்சு வச்ச ஒரு பேர் தான் மகிழம் பூ மாதிரி எல்லாரும் ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்றதுனால சூப்பராக இருக்குங்க இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டால் உண்மையாகவே பெண்களே ஒரு பூ மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஜென்ரலா ஸோ இந்த என்ன காஸ்டியூம் இது நீங்க யார் நீங்க ஃப்ரீயா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க இது வந்து பேம்பூ சில்கு இதுல வந்து நம்ம லைனிங் கொடுத்து பண்றோம் ஸோ இது வந்து லைக் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் வரும் ஓகே ஸோ இது இதுக்காக மெட்டீரியல் இம்போர்ட் பண்ணுறது அந்த ப்ராசஸ்லாம் இங்கே நீங்களே வந்து மேக் பண்ணுறதா ஆமாம் ஃபேப்ரிக் நாங்கள் சோர்ஸ் பண்ணி டிசைன்ஸ் இவங்க கொடுப்பாங்க அதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணி நாங்கள் ப்ராடக்டாக கொடுக்குறோம் டிசைனிங் ஃபுல்லாக நீங்கள் தான் கேட்டகரி எடுத்துக்கிறீங்க சூப்பர் இல்லை ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை இல்லை பெரிய ப்ராசஸ் இல்லை லாங் ப்ராசஸ் இல்லை இந்த இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு போவாங்க இந்த சொல்லுவாங்களே அவங்க <laughs> 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 முடிச்சிருவாங்க <laughs> இந்த செவன் டேஸ் ப்ராசஸ் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வராங்க பார்க்க முடிஞ்சது ஒவ்வொரு நாளா ரெண்டு நாள் இருக்குது விட நிறைய செலிபிரிட்டி பார்க்க முடியும் என்ன காரணம் இந்த ஏழு நாள் செலிபிரேஷன் ஏன்னா ஒரே நாள் அந்த ரிப்பன் கட்டிங் ப்ராசஸ் இஷ்டம் இல்லை அதுல மேல உடன்பாடு இல்லை ஸோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி போகலாம் அப்படின்னாங்க சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அக்கா தான் சொன்னாங்க செவன் டேஸ் போயிடலாம் ஒரே நாள் வைக்க வேணாம் ஒரே நாள் வச்சா நம்ம எல்லா ஒன்னா கூப்பிடணும் அவங்க எல்லாரையும் பார்த்துக்கணும் ஃபேமிலி வந்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹாஃப் டே இருந்துருவாங்க அதனால போயிடும் ஸோ தனித்தனியாக கூப்பிட்டா எங்களுக்குமே ப்ரொமோஷன்ஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்குது இப்போ பார்க்குறீங்கல்ல டெய்லி வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு ஏழு நாள் ஒரு பஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆன்லைனில் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அண்ட் ஒரு ஹப்பாக கொண்டு வந்து ஒரு ஆஃப்லைனில் கொண்டு வந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா டேக் ரெண்டு வருஷம் இந்த ப்ராசஸ் எடுத்து இருக்கு ஏன் இந்த ரெண்டு வருஷம் என்ன கோவிடால் தான் கோவிடால் தான் பட் இது எப்படி இருக்கு ஆன்லைனில் ஒரு நாள் பண்ணது வேற வெறும் டிஜிட்டல் ஃபீட்பேக் தான் வந்திருக்கும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆஃப்லைனில் எப்படி இருக்கு இந்த நேரில் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் சுதந்திரமான ஒரு சீக்வன்ஸாக இருக்கும் நான் ஆன்லைன்லன்னும் போது அவ அவள் வீட்டில் தான் இருப்பா நான் என் வீட்டில் தான் இருப்பேன் எப்படியே ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ன்னு ஒரு இடம் இருக்காது இல்லை ஸோ ஒரு ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ன்னும் போது எங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லையா அதனாலேயே இதை கிரியேட் பண்ணணும்னு கூட சொல்லலாம் காஸ்ட்யூம் டிசைனாகவே ஜென்ரலாக நினைப்பாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேருமே கணவர்கள் ரெண்டு பேருமே சினிமாவில் பெரும் பிள்ளைகளாக இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்ப இது ஒன்லி ஃபார் சினிமா பீப்புளாக இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிப்பாங்க இல்லைன்னா சினிமாவுக்கு வாடகைக்கு வரக்கூடிய காஸ்ட்யூம் பொட்டிக்காக இருக்கும் கூட இல்லை இல்லை அப்படி இந்த காஸ்ட்யூம் பொட்டிக் எதுக்காக எங்களுடைய க்ரௌட் ஃபுல்லாகவே வந்து நார்மலான க்ரௌட்ஸ் தான் அதிகம் எங்கள் கூட இருக்கிறவங்கலாம் செலிப்ரிட்டி க்ரௌட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மி தான் அதனால எங்களுது வந்து எல்லா கல எல்லாருமே சேர்ந்த ஒரு கலெக்ஷனாக தான் இருக்கும் ஓகே ஃபிலிமுக்கு கொடுக்குற ஐடியாலாம் இருக்கா ரீசெண்டாக எந்த ஃபிலிமுக்காவது எதாவது இல்லை 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 பிரியா அண்ட் அனிதா அவங்க ரெண்டு
கான்வர்சேஷன் இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிரியா வந்து ஒரு ஃபோட்டோ மோஸ்ட்டு ஹாப்பியஸ்ட்டு ஃபோட்டோன்னு நினைக்கிறேன் அந்த 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 பின்னாடிக்கு இருக்கிற கதைகளை சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் இருந்தது <laughs> 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 நீங்க வரைந்த ஓவியம் இன்னைக்கு வரைக்கும் கணவருக்கு ஸ்பெஷலா இருந்தது இல்ல உங்களுக்கு ஸ்பெஷலா ஒரு ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஒண்ணு இருக்கும் அதையும் சொல்லிட்டு அது வந்து எல்லா பெயிண்டிங்குமே இருக்கும் இப்ப நான் மாட்டி வச்சிருக்கேன் என்னோட ஸ்டுடியோல அந்த பெயிண்டிங்குமே வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்குற ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்கலன்னா அது ஏதோ ஒரு ஃபுல்ஃபில்லா ஆகலன்னு அர்த்தம் அதை நான் சரி பண்ணிடுவேன் அவ்வளவுதான் அது ஒவ்வொரு பெயிண்டிங்குமே நம்ம படைக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லையா அதுல வந்து ஃபுல் சாட்டிஸ்பைடு இருக்கும் எல்லாத்துலயுமே ஓகே இந்த பெயிண்டிங் சொல்லுங்க என்ன என்ன பெயிண்டிங் அது வந்து ரீசெண்டாக நான் ஃபேமிலி ட்ரிப் போயிருந்தேன் மால்தீவ்ஸ் ரொம்ப நாள் பிளான் தான் அங்கே போனால் அந்த கடற்கரை பகுதியில் வந்து ஒரு ஒரு ஓட்டைகள் இருந்துகிட்டே இருந்தது எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ஓட்டைகள் இருந்தது அந்த ஓட்டையை சுற்றி டெக்ஸ்டர் கிரியேட் ஆகுது ஏதோ ஒரு வகையான உயிரினம் வந்து அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு ஆனால் அதை பார்க்க முடியல நம்மளால் மேபி விடியற்காலையோ இல்லை நைட்டு டைம்லேயோ அது வந்து போயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஈவினிங் டைம் வரைஞ்சிருக்கேன் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 தோணும் இல்லையா இது இப்போ பண்ணியே ஆகணும்னு அப்போ பண்ணிடுவேன் ஸோ ரெண்டு பேருமே ஓவிய குடும்பம் ஓவிய ஓவியர்களாக இருந்திருக்கீங்க இல்லையா நான் கேட்டேன் அவருக்கு உங்களோட ஆர்டில் பிடிச்ச விஷயம் ரஞ்சிதா இயக்குனர் ரஞ்சித் அவர்களுக்கு பிடித்த ஓவியம் அவருக்கு நிறைய பெயிண்டிங் பிடிக்கும் நான் பண்ணுறதுல சில தவிர்த்து எல் நிறைய பெயிண்டிங் பிடிக்கும் அவருக்கு கிஃப்டாக கொடுக்குற ஒவ்வொரு பெயிண்டிங்கும் பிடிக்கும் இப்போ அவருடைய ஆஃபீஸில் மாட்டி வச்சுருக்கிறாரு ஒரு சின்ன சின்ன பூ மட்டும் சின்ன சின்ன ஃப்ரேமில் பண்ணியிருப்பேன் நான் ஒரு ட்ரிப் டென் டேஸ் ட்ரிப் போயிருந்தோம் நானும் என் மகளும் மட்டும் தனியாக ஒரு ட்ரிப் போயிருந்தோம் அப்போது அங்கே பார்த்த பூக்களை வந்து தனித்தனியாக என்னுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியில் வரைஞ்சிருந்தேன் ஆனால் அந்த பூக்களை தான் வரைஞ்சிருந்தேன் அந்த பூக்களுடைய ஒரு செட் ஆஃப் பெயிண்டிங் பிடிக்கும் அது மொத்தமே அவர் மொத்தமாக மாட்டியிருக்காரு படத்தை பார்த்துட்டு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கறது இருக்கு இல்லையா இப்போ கலை படங்களை பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்கீங்க அவருக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காரு என்ன ஃபீட்பேக் இருக்கோ அது அப்படியே கொடுத்துருவோம் அவ்வளோதான் அப்படி என்ன கொடுத்தீங்க சரி இப்போ சொல்லுங்க மெட்ராஸ் படத்துக்கு என்ன கொடுத்தீங்க நட்சத்திரம் நிறையிறதுக்கு என்ன கொடுத்தீங்க மெட்ராஸ் போக வேணாம் மெட்ராஸ் வந்து அப்போ எனக்கு அவ்வளோ புரியாது நான் அந்த அழுது அந்த அந்த இதுதான் இருக்கு நட்சத்திரம் நான் என்ன கொடுத்தேன்னா இதே மாதிரி தயவு செஞ்சு எல்லா படத்துலேயும் கொஞ்சம் ஒல்லி ஆகுன்னு சொன்னேன் அப்புறம் ஹேர் ஸ்டைல் இஸ் வெய் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரே மாதிரி ஹேர் ஹேரை கேரி பண்ணேன்னா அந்த அதுதான் கலைக்கு சுத்தமாக வராது ஒரு கலையே பண்ணிக்கிறனால ஒரு ஹேர் வேற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு ஹேர் வேற மாதிரி இருக்கும் நான் சொல்லினே இருக்கிறது அதுதான் ஒரு ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் வை எல்லா படத்துக்கும் ஸோ த்ரூ அவுட்டாக ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அதை சொன்னேன் இதே மாதிரி ஒல்லியாக எல்லா படத்துலேயும் கொஞ்சம் நல்லா அழகாக தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் இந்த படத்தில் ஆக்டிங் வைஸ் கலைக்கிட்ட நான் ஒன்றுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஏன்னா கலை கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணிடுவான் ஒரு ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கும் இந்த படத்தில் சுத்தமாக எதுவுமே இல்லை சரி அப்போது இந்த இந்த படத்தில் சொல்லணும் நட்சத்திரம் நேரிடுதில் கலையரசனோட கேரக்டரை எல்லாருமே ரொம்ப பாராட்டி எழுதியிருந்தாங்க என்ன காரணம்னா ஒரு டாமினன்ட் மென் ஒரு ஊர் சைட்லேருந்து வரவங்க அவங்க வளர்க்கப்பட்டவர் எப்படி இருப்பாரோ அந்த டாமினன்ட் மென் எப்படி இந்த கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான எண்டில் முடிஞ்ச மாதிரி கம்ப்ளீட் ஒரு நெகட்டிவ் சைட்லேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைட் இருந்தது இல்லையா அந்த த்ரூ அவுட் கேரக்டர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது எனக்கு ஆல்ரெடி கலை வந்து நடிக்கும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சொல்றதுனால எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே இந்த மாதிரி தான் ஆக போகுதுன்னு தெரியும் இப்போ ப்ரீ விஷுவல் இது ப்ரீ தியேட்டர் ப்ரீ ஃபில்ம் அந்த இன்டர்வியூ லாக் கூட எங்க கிட்ட ஒரு 100 தடவை சில இந்த இன்டர்வியூ லாக் சீன் இப்படி வரோ அந்த சீனுக்கு தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க அந்த சீன் ஒரு சின்னது கட் ஆயிடுச்சு அதுக்கே வந்து எங்க கிட்ட முன்னாடி நாளுக்கு அந்த ஐயோ அந்த சீன் கட் ஆயிடுச்சு ஒரு சின்ன சீன் தான் கட் ஆயிடுச்சு இன்னும் கட் ஆயிடுச்சு கட் ஆயிடுச்சு புலமீனே இருந்தோம் சோ அதனால நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த மாதிரி தான் வர போகுதுன்னு சோ எதிர்பார்த்தா உட்கார்ந்துட்டு இ
மிஸ்கின் சார் மண்டல் அடிச்சு பாட்டில் உடஞ்சிக்க அதெல்லாம் பழசு அது மாதிரி ரீசெண்டாக அதாவது ஆக்சிடென்ட் மாதிரி நடந்திருக்கு எல்லாத்துலேயுமே ஆகும் கலைக்கு கோவத்துல <laughs> <laughs> இறங்க கலைக்கு வந்து என்னன்னா ரிஸ்க் எடுத்தே ஆகணும் நான் கூட சொல்லுவேன் ஏதாவது ஸ்டண்ட்டுக்கு யாராவது போட்டுக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம்னா ஏன்னா என் கலை பிரிச்சு எல்லாமே கலைக்கு வரும் அதனால நான் எனக்கு தான் வந்துடுவேன் நானே பண்ணிடுவேன் ஜம்ப் கூட நானே பண்ணிடுவேன் எல்லாம் ஆனால் நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா பண்ணாத ஏன்னா ஒன்று மாதிரி ஒன்று இருக்காது இல்லையா ஸோ ஏதாவது நம்ம சேஃப்டியாக பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லுவேன் எனக்கு கேட்கறதே கிடையாது பேட்ட கலையில் நான் தான் நடந்தது ஃபுல்லாக உள்ளே இறங்கி தானே மாடு பிடிச்சி அது கலை பொறுத்த ஒரு பயங்கரமான விஷயம் நானே மாடு பிடிச்சிட்டேன் நானே பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அதில் ஆனால் எல்லாத்தையும் அடிப்படும் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதாவது கால் உடச்சிக்கிறது கை ஒழிதான் நடக்கும் இப்போதான் கொஞ்ச நாளாக அதெல்லாமே கொஞ்சம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஓகே நிறைய நைன்டி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அவங்க கேரக்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ரொம்ப இந்த மாதிரி கேரக்டர் எல்லாரும் போய் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி முக்கவாங்க இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக வீட்டில் என்னோடு சொல்லுவாங்க பொசசிவ் ஆகும் எப்படின்னா இந்த ரொமான்டிக் சீன் ப்ரொபோசல் சீன் அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு <laughs> 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 சூப்பர் காஸ்ட்யூம் டிசைனை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் தான் உங்களோட பெரிய ப்ராஜெக்ட்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் காஸ்ட்யூம் டிசைனுக்குன்னு பண்ணது ஏன்னா கேஷ்லே கலெ கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் வந்து எல்லாருமே பிளேசர் போட்டுட்டு ஒரு கோட்ஸ் போட்டுட்டு அந்த பர்ஃபார்ம் மார்கலிமா செலக்ட் பண்ணது ஒரு பெரிய வைப்ரண்ட்டான ஒரு விஷயமா இருந்தது அது ரெகுலராக வந்துகிட்டே இருக்கு எந்த ஐடியா உங்களுக்கு அது உருவாக்கணும்னு தோணுச்சு அது வந்து அம்பேத்கருடைய பீரியடில் ஒரு சந்தா சைனிக் தல்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழு ஒன்று அமைச்சிருந்தார் அது வந்து ஈக்வாலிட்டிக்காக இருந்த ஒரு போர் வீரர்கள் ஒரு வீரர்களுடைய குழு அது அதில் இருந்து தான் வந்து ரஞ்சித் வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க சொல்லியிருந்தார் ஸோ அது ர அங்கே இருக்க அவங்க பண்ணியிருக்கிற அந்த ப்ராட் பெல்ட் அவங்களுடைய லாங் கோட் ஷர்ட் ஆக்சுவலி அது டூ பாக்கெட்ஸ் பெருசாக எம்போஸ்ட் பாக்கெட்ஸ் இருக்கும் அதில் இருந்து தான் ரெஃபரன்ஸை எடுத்து அவங்களோட கேப் அது அது மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து தான் ப்ளூவை ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருந்தோம் அந்த கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் டீமுக்கு புதுசாக ஒரு ஆக்சுவலி அது வந்து அன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க கரெக்டாக அது வந்து அம்பேத்கருடைய குழுல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ரெஃபரன்ஸ்ன்றது நிறைய பேருக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆச்சு தெரிஞ்சுது அதனால அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ் முதல் படைப்பே ஒரு பெரிய வெற்றியா கிரேட் அண்ட் இந்த ஒரு கேப்ஷனை படிக்கிறப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது தேங்க் யூ சோ மச் டியர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இட்ஸ் கிரேட் டு ஒர்க் வித் யூ ஆஃப்டர் த காலேஜ் பீரியட் காலேஜ் டைம்ல வந்து ரஞ்சித் வந்து நிறைய இந்த ஸ்ட்ரீட் பிளே பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரீட் பிளே எங்க கல்லூரியில நிறைய நடந்துட்டே இருக்கும் அவர் வந்து நிறைய அப்போதுல இருந்தே ஸ்ட்ரீட் பிளே பண்ணுவாரு நடிப்பாரு ஸ்ட்ரீட் பிளேல அவரோட பிளேல அவர் நடிப்பார் ஸோ அது வந்து ஒரு எங்க காலேஜ்ல பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதை இன்னொரு இடத்துல வந்து அந்த பிளேவை வந்து போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தப்போ அப்போ பண்ணு லீட் பண்ணியிருந்த அந்த பொண்ணு வந்து வரல வர முடியாத சூழ்நிலை அப்போ என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களெல்லாம் கேட்டாங்க அவங்க பண்ண முடியாதுன்ட்டு என்ன கேட்டாரு சரி நான் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டேன் ரிகர்சல் பண்ண சொன்னாரு நான் பண்ணல எனக்கு என்ன அப்போ அப்போ காலேஜ் கல்லூரி காதல்னா கொஞ்சம் வெக்கம் அதெல்லாம் இருக்கும்ல அதனால நான் வந்து அவருக்கு எதுக்கு நடிக்கவே ரொம்ப வெக்கப்பட்டேன் ஒரே ஒரு சீன் மட்டும் நடிச்சு காட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நீ நடிக்கிறியா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அப்புறமா ஓகே விட்டுடலான்னு ஒரே ஒரு சீன் மட்டும் நடிச்சு காமிச்சா அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ஆச்சு நடிக்கிறேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் டைரக்டா எனக்கு அப்போ ரஞ்சித்தோட எழுத்துன்னா மனப்படமா தெரியும் ஸோ அப்போ டைலாக் எல்லாமே வந்து ரொம்ப மனப்படமாக தெரிஞ்சதுனால ரொம்ப ஈஸியாக அப்போ நடிச்சிருந்தேன் அது ஒன்று வந்து 
ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் ரஞ்சித்தோட படைப்பில் அதை நடிச்சுன்றது அது அதுக்கப்புறம் அவருடைய சீட் பிளேலலாம் சின்ன சின்ன ஹெல்ப்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட ஒர்க்கில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதை தான் நான் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் நிறைய பேர் படங்கள் எந்த அளவுக்கு ரஞ்சித் அவர்கள் படங்கள் கொண்டாடுறாங்களோ அதே அளவுக்கு இந்த விமர்சனங்களும் வந்துட்டு தான் இருக்கு ஒரு சினிமா ரசிகரா இல்ல இயக்குனரோட மனைவியா இந்த இடத்துல இந்த விமர்சனங்களுக்குலாம் பதில் சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் நீங்க பேஸ் பண்ணிருப்பீங்க அந்த மாதிரி தருணங்கள்லாம் உங்க லைஃப்ல எப்படி இருந்திருக்கு ஹம் யாருக்கும் நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா வந்து ஸ்டார்டிங்கே தெரியும் நம்ம இதைதான் சொல்ல போறோன்றது தெரியும் இதுக்கு எதிர்வினை கருத்துக்கள் கண்டிப்பா வரும்ன்றது எந்த மாதிரி உலக சூழ்நிலையில எந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டியில நம்ம வாழறோன்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால அந்த அளவுக்கு மெச்சூரிட்டியில தான் நான் ரஞ்சித்தோட வாழ பழகும் போதே நான் அந்த மெச்சூரிட்டி எல்லாம் எங்க கல்லூரி கத்து கொடுத்துச்சு அதனால வந்து கொஞ்சம் <laughs> இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஃபீல் கிடைக்கும் இதில் என்ன நம்ம நிறைய கலர்ஸ் எடுக்க முடியும் இது வந்து கொஞ்சம் நேச்சுரல் மிக்ஸ்டாக இருக்கும் அதனால இதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு எல்லாமே இப்போ ரொம்ப காலத்துல இருக்கும் நம்மளுடைய முன்னாடி காலத்துல இருந்து பிளாக் பிரிண்ட்ஸ் வந்து படிப்படியா வெவ்வேற வடிவத்துல இருக்கும் இல்லையா அதுல வந்ததுதான் இதெல்லாமே என்னவா இருந்திருக்கு இது வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் அது தௌசண்ட் ஃபைவ் இது வந்து தௌசண்ட் எயிட் அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் நாங்கள் வைக்கலை பியூராக நம்ம வந்து டையிங்கில் வந்து இப்போது இந்த கடுக்கால இருந்து எடுக்கிற கலர் அந்த மாதிரி வெவ்வேறான மெட்டீரியல்ஸ் நேச்சுரல் மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து எடுத்து கலர் நம்ம எடுத்து டை பண்றோம்னா அதுக்கு வேலை நிறைய அதிகம் ப்ராசஸ் நிறைய அதிகம் அது அந்த டையிங்க வந்து உட்கார வைக்கணும் அந்த ஃபேப்ரிக்ல இல்லையா அதுக்கு வந்து ப்ராசஸ் அதிகம் அப்போ நம்ம பியூர்னு போகும்போது அதுல வந்து நமக்கு கூடுதலான கலையரசனுக்கு வந்து நீங்க ஒரு காஸ்டியூம் பிக் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த பிக் பண்ணுவீங்க அது ரீசன் சொல்லணும் நீங்க யா எஸ்பெஷலி கமான் ப்ரியா யார் டு சூஸ் திஸ் கலெக்ஷன் ஒரு ஷர்ட் வந்து கலையரசனுக்கு அதுக்கு எது காரணம்னு சொல்லணும் இல்ல எடுக்கும் போது எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இது ஓகே என்னது என்ன ரீசன் என்னது இல்ல எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு அவ்வளவுதான் கலரா நல்லா இருக்கு கலரா அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஃபேப்ரிக்கா ஆனா இவங்க வந்து கலைக்கு தான் சூஸ் பண்ணி இதுதான் சூஸ் பண்ணிருந்தா நான் கலைக்கு பிடிச்சிருந்தது நீங்க சூஸ் பண்ணது அது காஸ்ட்யூம் டிசைனர் நீங்க சூஸ் பண்ணது பட் காதல் மனைவியே இவங்க சூஸ் பண்ணது இந்த கலர் தான் கலையரசி இந்த செட்டே போட்டா கலையா இருப்பாருனு பிரியா சொல்லிருக்காங்க அதனால நீங்க அஸ் ஒரு <laughs> 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 உங்க ஒர்க்கு எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்பாங்க ஸோ ஃபில்ம்ல அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க ஏன்னா நட்சத்திரம் நடிகிறது பார்த்துட்டாங்க ஒரு காஸ்டியூம் டிசைனரா அடுத்த இனிமேல் அடுத்து என்ன படம் அடுத்து என்ன படம் கேட்டிருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு வந்திருக்கும் என்ன பிளான்ல இருக்கீங்க அடுத்து நிறைய படங்கள் வந்திருக்குமே வந்துச்சா கேட்டாங்க நட்பு வட்டாரங்கள்லயே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஆனா நான் தான் வந்து இப்போ இது இந்த துறையில போலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கிறேன் பிளஸ் ஆனா எனக்கு வந்து 
கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் ரொம்ப பெரிய ஒர்க்காக எடுத்து பண்ணுறதுன்றது எனக்கு சிரமமாக இருக்குது அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட சில பேருக்கு லீவுக்கு மட்டும் கேட்டாங்கன்னா நான் நிஜமாக அதை ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடாக நல்லா திருப்தியாக பண்ணி கொடுக்கலாம் சூப்பர் இயக்குனர் பாரஜித் அவர்கள் இயக்கிய படங்களில் உங்களுக்கு மிகவும் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா என்ன படம் அட்டைக்கத்தி தான் அது எல்லா இடத்துலையுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் அட்டைக்கத்தி வந்து ஒரு திடீர்னு கிடச்ச ஒரு விஷயம் அது நாங்கள் எதிர்பார்க்காத வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த பீரியட் ரொம்ப நார்மலான பொருளாதார சிக்கலை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில் அட்டைக்கத்தி கிடச்சிது ஆனால் நான் அட்டைக்கத்தி கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அது அப்போது வந்து என்னென்ன சிக்கல் இருக்கும்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் அந்த டைமில் அட்டைக்கத்தி கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தது ஏன்னா எவ்வளோ பேர் எங்க கண் எதிர்க்க பல வருஷங்கள் ட்ரை பண்ணவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மூவி தான் அது அதுவும் இல்லாம நம்ம பாக்குற பசங்களுடைய வாழ்க்கை அங்க இருக்கு இல்லையா நான் மேக்சிமம் ரஞ்சித் என் கிட்ட ஷேர் பண்ண அவரோட லைஃப் நிறைய நான் பார்த்தேன் அதனால அது எனக்கு ரொம்ப தஞ்சாவூர் <laughs> 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 <laughs>